ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് മലമ്പുഴ ഗവൺമെൻറ് ഏരിയയുടെ ഒഫീഷ്യൽ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് ഹരീഷ് മേനോൻ ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് മെക്കാനിക് ട്രേഡിലെ ഇൻസ്ട്രക്ടറാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക വിവിധ ട്രേഡുകളിൽ ആവശ്യമുള്ള വീഡിയോസും പവർ പോയിന്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് അനലിറ്റിക്കൽ ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ്സ് അനലിറ്റിക്കൽ ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ്സിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് പി എച്ച് മീറ്ററിനെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് പി എച്ച് ദ പി എച്ച് ഓഫ് എ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് എ മെഷർ ഓഫ് ദ മോളാർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ അയോൺസ് ഇൻ എ സൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് അ സച്ച് ഇസ് എ മെഷർ ഓഫ് ദ ആസിഡിറ്റി ഓർ ബേസിസിറ്റി ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഒരു സൊല്യൂഷൻ്റെ അസിഡിറ്റിയും ബേസിറ്റിയും മനസ്സിലാക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ പി എച്ച് മീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു സൊല്യൂഷൻ അസിഡിക്ക് ആണോ ആൽക്കലീൻ ആണോ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൽക്കലീൻ അസിഡി അസിഡിക്ക് ആണോ ആൽക്കലീൻ ആണോ ഒരു സൊല്യൂഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പി എച്ച് മെഷർ ചെയ്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പി എച്ചിന് ഒരു ഡെഫിനേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദ നെഗറ്റീവ് ലോഗരിതം ടു ദ ബേസ് ടെൻ ഓഫ് ദ ഹൈഡ്രജൻ അയൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ അപ്പോൾ പി എച്ച് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പി എച്ച് ഈസ് ദ നെഗറ്റീവ് ലോഗരിതം ടു ദ ബേസ് ടെൻ ഓഫ് ദ ഹൈഡ്രജൻ അയൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ പി എസ് സ്കെയിൽ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പി എസ് സ്കെയിൽ സീറോ മുതൽ പതിനാല് വരെയാണ് അതിനകത്ത് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പി എച്ച് സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കാണാം അത് ന്യൂട്രൽ സൊല്യൂഷൻ ആണ് എക്സാമ്പിൾ വാട്ടർ പി എച്ച് ഏഴിൽ താഴെ അസിഡിക്കും ആസിഡ് ആഴിയും ഏഴിന് മുകളിൽ മുകളിലാണ് പി എച്ച് ഉള്ളതെങ്കിൽ അത് ബേസ് സൊല്യൂഷൻ അത് ആൽക്കലീനും ആയിരിക്കും ദ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് മെഷറിംഗ് പി എച്ച് ഫോർ ഫോൾ അണ്ടർ ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് ഫോർ കാറ്റഗറീസ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ മെത്തേഡ്സ് മെറ്റൽ ഇലക്ട്രോഡ് മെത്തേഡ്സ് ഗ്ലാസ് ഇലക്ട്രോഡ് മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് സെമി കണ്ടക്ടർ സെൻസർ മെത്തേഡ്സ് നാല് മെത്തേഡ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗ്ലാസ് ഇലക്ട്രോഡ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ബാക്കി മൂന്ന് മെത്തേഡുകളും വളരെ റെയർ ആയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആക്യുറസി വളരെ കുറവായതിനാൽ അതിനാൽ നമ്മൾ ഈ പോർഷനിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലാസ് ഇലക്ട്രോഡ് മെത്തേഡ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഗ്ലാസ് ഇലക്ട്രോഡ് മെത്തേഡ് ഇറ്റ് യൂസസ് ടു ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഗ്ലാസ് ഇലക്ട്രോഡ് ആൻഡ് റഫറൻസ് ഇലക്ട്രോഡ് റഫറൻസ് ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് കല്ലോമൽ ഇലക്ട്രോഡ് ഡിറ്റർമൈൻ ദ പി എച്ച് ബൈ മെഷറിംഗ് ദ വോൾട്ടേജ് ബിറ്റ്വീൻ ദം മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് മെത്തേഡ് ഫോർ പി എച്ച് മെഷർമെൻറ്റ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഗ്ലാസ് ഇലക്ട്രോഡും റഫറൻസ് ഇലക്ട്രോഡും റഫറൻസ് ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് കല്ലോമൽ ഇലക്ട്രോഡ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡുകളും നമ്മൾ ഏത് സൊല്യൂഷൻ്റെ ആണോ പി എച്ച് അറിയേണ്ടത് അതിന് അതിൽ നമ്മൾ ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ എക്രോസ് വരുന്ന വോൾട്ടേജിന് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പി എച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സാമ്പിൾ സൊല്യൂഷനിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡും നമ്മൾ ഡിപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡിനും എക്രോസ് വരുന്ന വോൾട്ടേജിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പി എച്ച് മനസ്സിലാക്കാം രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അടുത്ത സെഷനിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗ്ലാസ് ഇലക്ട്രോഡ് ദ ഗ്ലാസ് ഇലക്ട്രോഡ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ തിൻ ഗ്ലാസ് ബൾബ് containing dilute hcl into which is inserted an ag agcl wire serving as the electrode with a fixed voltage avadu oru glass electrode nattu oru thin glass bulb adinu ullil nammal dilute hcl aanu adinathu fill cheyidirikkunathu adilekke silver silver chloride wire aanu insert cheyidirikkunathu the hcl solution is separated from the test solution by a membrane of special glass usually a lithium silicate of particle composition a glass bulb oru special material aanu glass material aanu adu lithium silicate aanu aanu a glass bulb inde construction upayogichirikkunathu appol uh, glass electrode il ullil fill cheyidirikkunathu dilute hcl adile insert cheyidikkunna wire സിൽവർ സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് വയറാണ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റഫറൻസ് ഇലക്ട്രോഡ് കലോമൽ ഇലക്ട്രോഡ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് ആൻഡ് ലിറ്റിൽ പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് ക്രിസ്റ്റൽസ് പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് ദ ബോട്ടം ഓഫ് ദ ഡ്രൈ ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് വെളിയത്തെ ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് വലിയ ഗ
പ്ലാറ്റിനം വയർ അത് കൂടാണ്ട് പ്ലാറ്റിനം വയർ അതിൻ്റെ എൻഡിൽ മെർക്കുറി 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 ക്ലോറൈഡ് മെർക്കുറി മെർക്കുറസ് ക്ലോറൈഡ് എൻ്റെ ഒരു പേസ്റ്റ് അതിന് കലോമൽ പേസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ആ ഉള്ളിലത്തെ ഗ്ലാസ് ട്യൂബിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം എ റബ്ബർ സ്റ്റോപ്പർ ക്യാരിങ് എ തിൻ ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് വിത്ത് എ പ്ലാറ്റിനം വയർ ഈസ് ദെൻ ഇൻസേർട്ടഡ് ടേക്കിംഗ് കെയർ ദാറ്റ് ദ പ്ലാറ്റിനം വയർ ഡ്രിസ് ഇൻ ടു മെർക്കുറി ദ മെർക്കുറി ഈസ് ദെൻ കവേഡ് വിത്ത് എ ലെയർ ഓഫ് മെർക്കുറി ആൻഡ് മെർക്കുറസ് ക്ലോറേറ്റ് അതിനെ കലോമൽ പേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നു ദ ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് ഈസ് ദെൻ ഫിൽഡ് വിത്ത് കെ സി എൽ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഡെഫിനറ്റ് കോമ്പോസിഷൻ അപ്പോൾ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡുകളും നമ്മൾ കണ്ടു ഗ്ലാസ് ഇലക്ട്രോഡും റെഫറൻസ് ഇലക്ട്രോഡും റെഫറൻസ് ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് കലോമൽ ഇലക്ട്രോഡ് ഗ്ലാസ് ഇലക്ട്രോഡിൽ നമ്മൾ ഫീൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് എച്ച് സി എൽ സൊല്യൂഷനാണ് ഉള്ളിലെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വയർ എന്ന് പറയുന്നത് സിൽവർ സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് വയറായിരുന്നു റെഫറൻസ് ഇലക്ട്രോഡിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വെളിയിലത്തെ ഗ്ലാസ് ട്യൂബിൽ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷനാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ മറ്റൊരു ഗ്ലാസ് ട്യൂബുണ്ട് ആ ഗ്ലാസ് ട്യൂബിൽ നമ്മൾ പ്ലാറ്റിനം വയർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു പ്ലാറ്റിനം വയർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ബോട്ടമിലായിട്ട് മെർക്കുറി മെർക്കുറസ് ക്ലോറൈഡ് പേസ്റ്റ് കലോമൽ പേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻ ഗ്ലാസ് ട്യൂബിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് ക്രിസ്റ്റൽസും ഉണ്ട് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഡീൽസ് നമ്മളിനി പി എച്ച് മെഷർ ചെയ്യേണ്ട സൊല്യൂഷനിൽ ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡും നമ്മൾ ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇതിൻ്റെ എക്രോസ് ഉണ്ടാകുന്ന വോൾട്ടേജ് അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പി എച്ച് വാല്യൂ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ പി എച്ച് ബിറ്റ്വീൻ സൊല്യൂഷൻ ഇൻസൈഡ് ആൻഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ തിൻ ഗ്ലാസ് മെമ്പറി ക്രിയേറ്റ്സ് ഇലക്ട്രോമോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് ഇൻ പ്രൊപ്പോഷൻ ടു ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ പി എച്ച് അപ്പോൾ ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് ഗ്ലാസ് ഇലക്ട്രോഡ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം റെഫറൻസ് ഇലക്ട്രോഡ് അത് എപ്പോഴും ഒരു ഫിക്സഡ് വോൾട്ടേജ് ആണ് തരുന്നത് റെഫറൻസ് ഇലക്ട്രോഡ് അല്ലെങ്കിൽ കലോമ ഇലക്ട്രോഡ് ഒരു ഫിക്സഡ് വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോഡിൽ കിട്ടുക ഗ്ലാസ് ഇലക്ട്രോഡിലാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗി ഏത് ഏത് സൊല്യൂഷൻ്റെ ആണോ പി എച്ച് അറിയേണ്ടത് ആ സൊല്യൂഷനിലുള്ള ഹൈഡ്രജൻ അയൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഗ്ലാസ് ബൾബ് വഴി മെമ്പറൈൻ വഴി ഹൈഡ്രജൻ അയോൺസിൻ്റെ പാസിങ് ഉണ്ടാവുന്നു അതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ വോൾട്ടേജിൽ മാറ്റം വരികയും ഈ ര ഇതിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ്റെ ഹൈഡ്രജൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന വോൾട്ടേജ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകുന്നു ആ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റർ കിട്ടുന്നു ആ ആ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ എക്രോസ് അനുസരിച്ച് ഉണ്ടാകുന്ന വോൾട്ടേജിനനുസ വോൾട്ടേജ് ഡിഫറൻസിന് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ സൊല്യൂഷൻ്റെ പി എച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളത് The measurement of pH is based on the electrochemical potential that occurs between solutions found in glass electrode which have been known to dissolve which exist outside unknown glass electrode. Okay, but glass electrode is a test electrode, we have to test glass electrode to test solution of the hydrogen ion concentration and test solution of the hydrogen ion concentration and test solution of the hydrogen ion. അതേസമയം റെഫറൻസ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ്റെ പി എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ അനുസരിച്ചിട്ട് ഗ്ലാസ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യലും മാറ്റം വരും ഇത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെയും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഉപയോഗിക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻ്റെ പി എച്ച് വാല്യൂ അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിതിനെ കാലിബേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എ പി എച്ച് മീറ്റർ ഈസ് ആൻ ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് യൂസ് ടു മെഷർ അസിഡിറ്റി ഓർ ആൽക്ലിനിറ്റി ഓഫ് എ സൊല്യൂഷൻ ഓൾസോ നോൺ ആസ് പി എച്ച് pH meter. The pH is the unit of measure that describes the degree of acidity of a solution. Unit of measure that describes the degree of acidity or alkalinity. It is measured as a scale 0 to 14. We have already explained that 0 to 14 is the pH value. It 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 is the alkaline solution. The pH value of a substance is directly related to the ratio of the hydrogen ion and the hydroxyl ion concentrations. If the hydrogen ion concentration is greater than hydroxyl, the material is acidity. Hydrogen ion concentration, hydroxyl ion concentration is less than hydroxyl ion concentration. That is the solution
അയൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് കൂടുതലെങ്കിൽ ആ സൊല്യൂഷൻ ബേസിക് സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും പി എച്ച് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും ഇഫ് ഈക്വൽ എമൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ അയോൺസ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രോക്സിൽ അയോൺസ് രണ്ട് സൊല്യൂഷനിൽ ഹൈഡ്രജൻ അയോണിൻ്റെയും ഹൈഡ്രോക്സിൽ അയോൺസിൻ്റെയും കോൺസെ പ്രസൻറ്റ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഈക്വൽ ആണ് എങ്കിൽ ആ സൊല്യൂഷൻ ന്യൂട്രൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നു നമ്മളതിന് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതാണ് വാട്ടർ ഒരു പി എച്ച് വാല്യൂ ഏഴ് ഉള്ള ഒരു ന്യൂട്രൽ സൊല്യൂഷൻ ആണ് പി എച്ച് മിറ്റേഴ്സ് ആർ യൂസ് ടു മെഷർ ദ അസിഡിറ്റി ലെവൽസ് ഇൻ വാട്ടർ ആൻഡ് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് കെമിക്കൽസ് ആൻഡ് പെട്രോ കെമിക്കൽസ് ആൻഡ് അതർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആർ നോൺ ആസ് ദ പി എച്ച് മീറ്റേഴ്സ് പി എച്ച് മീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രി കെമിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രി വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാന്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പെട്രോ കെമിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിലൊക്കെ പി എച്ച് മീറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ദ ആർ മോസ്റ്റ്ലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ഫുഡ് ആൻഡ് ബിവറേജസ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ മൈനിങ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് അതർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസിലും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ അനലറ്റിക് ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടക്ടിവിറ്റി മെഷർമെൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി മെഷർമെൻറ്റിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മീറ്റർ ആണ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി മീറ്റർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി മീറ്റർ ഹാസ് ദ എബിലിറ്റി ടു മെഷർ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ടോട്ടലി ഡിസോൾഡ് സോളിസ് ടി ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്നു കണ്ടക്ടിവിറ്റി മീറ്റർ ഹാസ് ദ എബിലിറ്റി ടു മെഷർ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ടോട്ടലി ഡിസോൾഡ് സോളിഡ്സ് ഇൻ എ സൊല്യൂഷൻ ഇൻ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് പാർട്സ് പെർ മില്യൺ ഓർ മില്ലിഗ്രാംസ് പെർ ലിറ്റർ ഒരു സൊല്യൂഷൻ്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി അതിൻ്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീമെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയുടെ റെസിപ്രോക്കലാണ് അപ്പോൾ റെസി കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു യൂണിറ്റ് മോ എം എച്ച് ഒ ഓമിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ടുള്ള എം എച്ച് ഒ മോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൂണിറ്റുമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സീമെൻസും യൂണിറ്റ് ഓഫ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി കണ്ടക്ടിവിറ്റി മീറ്റർ അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് is has the ability to measure the amount of totally dissolved solids tds or solution de tds manasilakkana tds anna totally dissolved solids or solution il etra maatram ile dissolve idu ende particle undu ennu manasilakkunnadana conductivity meter vadi namukku kittunnathu or solution il ile td or solution de tds manasilakkunnadinana totally dissolved solids tds manasilakkunnadinana conductivity meter ubhayogikkunnathu the standard correlation between the tds measurement of a solution and the conductivity measurement is oru equation koduttundu tds in p tds nu sadharana parayunnathu parts per million ppm idella one way questions varunnadana conductivity meter endinanu ubayikkunnathu nu vichal tds measurement totally dissolved solids measure cheyyunnathinu adhuvalle ini unit nu parayunnathu siemens aanu tds in ppm into 2 ennu parayunnathu conductivity in micro siemens aanu adana താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ടി ഡി എസ് ഇൻ പി പി എം ഇൻറ്റു ടു അതിൻ്റെ ടു ടൈംസ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആണ് ഇൻ മൈക്രോ സീമെൻസ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി മീറ്റർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി മീറ്റർ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ പ്രോബ് ദറ്റ് മെഷേഴ്സ് ദ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എ സ്മോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഇലക്ട്രോഡ്സ് സെറ്റ് എ സെർട്ടൈൻ ഡിസ്റ്റൻസ് എ പാർട്ട് യൂഷ്വലി അറൗണ്ട് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇഫ് ദർ ഈസ് എ ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് അയൺസ് ഇൻ ദ സൊല്യൂഷൻ the conductance is high resulting in fast current conductivity ennu pare or solution la conductivity kududunna eppolana adile ions inde alavu kududu varumbodana appol idu manasilakkunnathinu vendi rendu electrode conductivity meter la rendu electrode undu oru 1 cm distance apart la nane fix cheyirikkunnathu idinu ullil ions varumbol appo nammile appo rendu electrode ne 1 cm ഡിസ്റ്റൻസിൽ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇതിന് ഈ സൊല്യൂഷൻ ഈ ഇലക്ട്രോഡ് നമ്മൾ ഇത് ഒരു സൊല്യൂഷനിൽ നമ്മൾ കണ്ടക്ടിവിറ്റി മെഷർ ചെയ്യേണ്ട സൊല്യൂഷനിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ആ സൊല്യൂഷൻ്റെ അയോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ഇതിൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നു അങ്ങനെ കറണ്ട് ഫ്ലോ കാരണം രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് വയറിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന അയോൺസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും അതിൽ അത് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കറണ്ട് ഫ്ലോയിൽ കൂടെ നമുക്ക് ആ സൊല്യൂഷൻ്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇൻ വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാന്റ് ഫോർ ലീക്കേജ് ഡിറ്റക്ഷൻ ഇ
അപ്പം ഈ ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ കണ്ടന്റീവ് മീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതൊക്കെയെല്ലാം ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ഇവൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ലീക്കേജ് ഡിറ്റക്ഷൻ എയർ പൊല്യൂഷൻ സ്റ്റഡി വാട്ടറിൻ്റെ സോലിബിലിറ്റി എത്രമാത്രം ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് അപ്പം കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സോ ഒരു സോ കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി മീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു സൊല്യൂഷൻ്റെ ടി ഡി എസ് ടോട്ടലി ഡിസോൾഡ് സോലിഡ്സ് കണ്ടൻറ്റ് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അടുത്ത എലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് നമ്മൾ ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ മീറ്റർ ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ മീറ്റർ ഡി ഒ മീറ്റർ ആർ യൂസ് ടു മെഷർ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ ഇൻ എ ലിക്വിഡ് ഒരു ലിക്വിഡിനകത്ത് എത്രമാത്രം അളവിൽ ഓക്സിജൻ ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഓക്സി ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ മീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡി ഒ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നു അത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ മീറ്റർ ഉണ്ട് ദ പ്രോബ് മെഷേഴ്സ് ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ ബൈ എമിറ്റിംഗ് എ ബ്ലൂ ലൈറ്റ് ദാറ്റ് കോസസ് ദ സെൻസിറ്റിവിറ്റി സെൻസിങ് സെൻസിങ് എലമെൻറ്റ് ടു ലൂമിനസൻസ് വെൻ നോ ഓക്സിജൻ ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ദ ലൂമിനസൻ സിഗ്നൽ ഈസ് അറ്റ് ഇറ്റ്സ് മാക്സിമം ആസ് ഓക്സിജൻ ഈസ് ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ദ ലൂമിനസൻസ് ഡിക്രീസസ് അതായത് ഒരു സൊല്യൂഷനിൽ ഓക്സിജൻ പ്രസൻസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഈ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ മീറ്ററിൽ അതിൻ്റെ ലൂമിനസൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രകാ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള ലു ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ലൂമിനസ് ലൂമിനസൻസ് സിഗ്നലിൽ അതിൻ്റെ മാക്സിമത്തിലായിരിക്കും ഓക്സിജൻ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് വെൻ നോ ഓക്സിജൻ ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ സൊല്യൂഷൻ ദ ലൂമിനസൻ സിഗ്നൽ ഈസ് അറ്റ് ഇറ്റ്സ് മാക്സിമം ആ ഉണ്ടാകുന്ന ലൂമിനസൻസ് ലൈറ്റ് സിഗ്നലിൻ്റെ അത് മാക്സിമം അളവിലായിരിക്കും ഓക്സിജൻ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ആസ് ഓക്സിജൻ ഈസ് ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ലൂമിനസൻസ് ഡിക്രീസസ് അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് നമുക്ക് മാക്സിമം അളവിലാണ് ലൂമിനസൻ സിഗ്നൽ കിട്ടുക ഓക്സിജൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ലൂമിനൻ സിഗ്നൽ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു വെൻ നോ ഓക്സിജൻ ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ദ ലൂമിനസൻ സിഗ്നൽ ഈസ് അറ്റ് ഈസ് മാക്സിമം ഓക്സിജൻ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഈ ലൈറ്റ് സിഗ്നൽ മാക്സിമത്തിലും ഓക്സിജൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ലൂമിനസ് സിഗ്നൽ കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു അത് അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ മീറ്റർ ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ മീറ്റർ ഈസ് വൺ ഓഫ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ മീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വാട്ടറിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അറിയുന്നതിന് നമുക്ക് ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ മീറ്റർ ഉപയോഗിക്കാം ഒരു വെള്ളത്തിൽ എത്ര അളവിൽ ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ദ സർവൈവൽ ഓഫ് ഫിഷ് ആൻഡ് അതർ അക്വാട്ടിക് ഓർഗാനിസം മത്സ്യവും ഒക്കെ അതിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് ഓക്സിജൻ ആവശ്യമുണ്ട് വെള്ളത്തിൽ അതിൻ്റെ അളവ് അതനുസരിച്ചിട്ട് ഈ അതുപോലെ അതുപോലെ അക്വാട്ടിക് ഓർഗാനിസം മറ്റ് ഫിഷ് കൂടാണ്ട് മറ്റ് സമുദ്രത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിലുള്ള മറ്റ് ജീവികളുടെയൊക്കെ അതിൻ്റെ ഇത് അതിൻ്റെ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് സ്വീകരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എത്രമാത്രം അളവിൽ ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് അതൊക്കെ അനുസരിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഡിയോമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കാം ഓക്സിജൻ ഡിസോൾഡ് ഇൻ ദ സർഫസ് വാ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഓക്സി ഓക്സിജൻ ഡിസോൾഡ് ഒരു വാട്ടറിൽ കൂടുതലും നമ്മുടെ നദികളിലും അതുമൊക്കെ ഓക്സിജൻ ഡിസോൾവ് ആകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഓക്സിജൻ ഡിസോൾഡ്സ് ഇൻ സർഫസ് വാട്ടർ ഡ്യൂ ടു ദ എയറേഷൻ ആക്ഷൻ ഓഫ് വിൻസ് കാറ്റ് മൂലം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള ഓക്സിജൻ വെള്ളത്തിൽ അതിൻ്റെ ഡിസോൾവ് ആകുന്നുണ്ട് അതുകൂടാണ്ട് തന്നെ ഓക്സിജൻ ഈസ് ഓൾസോ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ വാ ഇൻ ടു ദ വാട്ടർ ആസ് ദ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് അക്വാട്ടിക് പ്ലാൻറ്റ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നിരവധി പ്ലാൻസ് നദികളിലും സമുദ്രത്തിലുണ്ടാകുന്ന നിരവധി പ്ലാൻസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് അതിൽ ആ അതിൽ നടക്കുന്ന ആ പ്ലാൻസിൽ നടക്കുന്ന ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ആക്ഷൻ മൂലവും പ്രവർത്തനം മൂലവും ബൈ പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് ഓക്സിജൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വിൻഡ് മൂലവും അതുപോലെ ഈ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് പ്ലാൻസിൻ്റെ അക്വാട്ടിക് പ്ലാൻസിൻ്റെ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് പ്രവർത്തനം മൂലവും ആണ
ഇതെല്ലാം ആവശ്യമാണ് ഡിറ്റർമിൻ ദ ഹെൽത്ത് ഓർ ക്ലീൻലിനെസ് ഓഫ് എ ലേക്ക് ഓർ സ്ട്രീം ഡിറ്റർമിൻ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡീകോമ്പോസിഷൻ ഒക്കറിങ് ഇൻ ദ ലേക്ക് ഓർ സ്ട്രീം ആൻഡ് ഡിറ്റർമിൻ ദ എമൗണ്ട് ആൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബയോമാസ് എ ഫ്രഷ് വാട്ടർ സിസ്റ്റം ക്യാൻ സപ്പോർട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയും അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ എത്രമാത്രം അളവിൽ ഓക്സിജൻ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ അതിനുള്ളിൽ ഉള്ള ജീവജാലങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിനൊക്കെ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് അത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് നമുക്ക് ഡിയോമീറ്ററിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഇതാണ് അനലിറ്റിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിനെ കുറിച്ച് ഉള്ള ഒരു ചെറിയ ടോപ്പിക്കാണ് അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പി സ്കാഡ ആൻഡ് ഡിസീസാണ് താങ്ക് യു